दिस वीडियो नंबर ट्वेंटी टू इस सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन का चैप्टर में दिस वीडियो इज फॉर नॉन मेडिकल असाइनमेंट नॉन मेडिकल असाइनमेंट तो लास्ट वीडियो में हमने वो भी नॉन मेडिकल की थी असाइनमेंट के लिए नॉन मेडिकल की सेकंड वीडियो है उसमें आपको फर्स्ट करवा दिया था आइडियल सोल्यूशन वाली वो है कंप्लीटेड आइडियल सोल्यूशन और हम ये कर रहे थे कंसंट्रेशन वी आर डूइंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कंसेशन जो पार्ट वन है विच इज पार्ट वन इसमें से आपको ये दो एसड मिक्स किए दिए सुब्रिक एसड प्लस एस सी एल बीच में एन एच डालो है अब ये दोनों एसड है ये बेस है तो इनका आपस में रिएक्शन होगा डायरेक्ट भी नहीं चल रहा तो पहले हमने इन दोनों के मिली को निकाल देना तो मिली को लाइट ऑफ ऑफ एच टू एस ओ फोर तो नॉर्मलिटी इन टू वॉल्यूम नॉर्मलिटी के वन इज इसकी ब्लेट मलेटी एट है तो नॉर्मलिटी डबल हो जाएगी जीरो बिकॉम डबल बस सिक्सटी टू होती है तो सिक्सटीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज फिफ्टीन इज फिफ्टीन दिस इज टू फोर्टी मिलीकुलेट ऑफ एस सी एल इस वॉल्यूम केवन इज टेन मिलेटी इज ट्वेल्व इसमें मिलेटी नॉर्मलिटी सेम होगी एस सी एल की जो मिलेटी ट्वेल्व है तो नॉर्मलिटी भी ट्वेल्व होगी क्योंकि इसकी विशिष्टी वन होती है मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन वॉल्यूम इज टेन दिस विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी दोनों एसड है इसके मिकलन को आप एडअप कर लो इसको क्या करेंगे हम एडअप मिलीकुल एंड ऑफ एसड टोटल मिकलन ऑफ एसड टोटल मिलीकुलेंट ऑफ एसर टू फोर्टी प्लस वन ट्वेंटी दैट इज थ्री सिक्सटी अब बेस के निकालो मिलीकुलेंट ऑफ एन ए एच एन एच की मिलीकुलेंट इसकी हमें नॉर्मली वॉल्यूम दी है नॉर्मली टू वॉल्यूम टू हंड्रेड 200 हंड्रेड एंड टू हंड्रेड टू अब ये आपस में रेक कर देंगे रेक्ट वे दी चादर इसका आपस में रिएक्शन होगा तो ब्लिकुलेट ऑफ एसड लेफ्ट लेफ्ट ऑन रेक्ट एसड लेफ्ट अन 
रिएक्टिव 360 सिक्सटी माइनस टू इतने में से इतने रेक कर देंगे तो ये वन सिक्सटी में देंगे वन सिक्सटी इसके साथ इसका रिएक्शन हो गया इतने मिलीग्राम बच गए हैं ये एस बच गया हुआ है पर आपको अब सोल्यूशन में पूछा गया हुआ है सोल्यूशन दी नॉर्मल टी पूछी हुई है अभी एसड है ये दिस इज एसड आफ्टर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मिलीगुल टू टोटल नॉर्मल टी टोटल वॉल्यूम तो 160 सिक्सटी एसड बचा हुआ है एसड बचा हुआ है उसके 160 सिक्सटी मिलीमीटर बचे हुए हैं नॉर्मल टी और वॉल्यूम आपको सोल्यूशन में हंड्रेड दिया हुआ है तो वॉल्यूम इसको ऐसे किया हुआ है एक वॉल्यूम था वन वॉल्यूम इज फिफ्टीन अदर वॉल्यूम इज टेन थर्ड वॉल्यूम इज हंड्रेड इसको कंबाइन करके डल्यूट किया हुआ और थाउजेंड कर दिया हुआ वन लीटर वॉल्यूम को क्या बना दिया हुआ थाउजेंड इन टू थाउजेंड फिफ्टी मीटर टेन इसमें वाटर अलग डल्यूट विद वाटर डल्यूट करके इसको थाउजेंड बना दिया थाउजेंड मीटर सोल्यूशन हो गया मीटर सोल्यूशन डिव करके वर्ड डाला हुआ है टोटल नॉर्मलिटी वन पॉइंट सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट वन सिक्स तो एनसीआर का क्वेश्चन है जी एनसीआर एग्जाम में दिया हुआ है क्यों ने एनसीआर एग्जाम दोनों ऐसे की ब्रीकों निकाल लो दोनों ऐसे मीकर कर लो बेस दे माइनस कर दो एसड बचेगा एसड बचेगा तो उसकी निकाल दिया है कि इतने एसड बच गया हुआ है दिस इज एसड मिलीकुल वॉल्यूम थाउजेंड बना दिया हुआ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ना उसके बाद सोलबिटी और गैसेस के क्वेश्चन है सोलबिटी और गैसेस क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट हमें पता है कि किसी गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ऊपर गैस अनडिजॉल्व बड़ी होती है और गैस क्या होती है अनडिजोल्व अनडिजोल्व का प्रेशर इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होती है प्रेशर डायरेक्टली पोर्शन अनडिजोल्व गैस का प्रेशर डायरेक्टली पोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजोल्व गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लीजिए या मान लो कि ऑक्सीजन गैस है गैस मान लो इसको आप ऑक्सीजन गैस मान ले तो अनडिजोल्व है ये पर ये बड़ी अनडिजोल्व है नीचे डिजोल्व है दिस इज ए डिजोल्व गैस का मोल फ्रैक्शन ये किसका होता है अनडिजोल्व का प्रेशर इसके डायरेक्टली क्वेश्चन है दिस इज हेनरी जब लो प्रेशर होगा मोर फैक्शन कम होगी जब प्रेशर कम है तो मोर फैक्शन कम प्रेशर कट है तो मोर फैक्शन कट है काम ऑक्सीजन गैस ही मान लो लो प्रेशर होती इसकी वैल्यू लेस लो होगी तो ब्लड कर लें लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
ये ऑप्शन गैस है वाटर में डिजॉल्व है ये हम क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कर रहे हैं यहां पे गैस कम डिजॉल्व है ये प्रेशर है ये कौन सी गैस है अनडिजॉल्व ये कौन सी है डिजॉल्व अनडिजॉल्व डायरेक्टली है अनडिजॉल्व का प्रेशर लो प्रेशर होता है माउंटेन के ऊपर माउंटेन के ऊपर लो प्रेशर होता है लो प्रेशर होगा तो ऑप्शन इसकी क्वालिटी कम होगी एटम प्रेशर इज लेस अमाउंट इन लो प्रेशर होगा ये भी लेस होगी इसके दूसरे डायरेक्टली क्वेश्चन है तो ब्लड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसका आंसर बी है थर्टी एट का आंसर बी थर्टी एट का आंसर बी है तो माउंटेन के ऊपर प्रेशर कम है प्रेशर कम है ब्लड में कम ऑक्सीजन तभी से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम इन द ब्रीथिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जो मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व गैस होती है मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व गैस एनिवर्सरी क्वेश्चन टू हेनरीज कॉन्स्टेंट ये अपनी थ्योरी में कर लिया हुआ तो सोलबिलिटी की एच का इनवर्स रिलेशन होता है सोलबिलिटी गैस एनिवर्सरी क्वेश्चन टू की एच इसका आंसर बी बनेगा थर्टी नाइन का बी आंसर आंसर इज बी बोर सल्बल गैस सल्बल ज्यादा हेनरी कांस्टेंट कम होता है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन करनी है आपने इसमें सोलबिलिटी दी गैस ज्यादा रिजोल्व This gas is more soluble than carbon dioxide. Then argon. Question भी ठीक से लिखा नहीं हुआ. Then methane. तो इसका जो दिया हुआ constant 1.83 ten to the minus five. Henry constant. Ten to the minus five. Carbon dioxide का wrongly दिया हुआ. 41.85 है 41.85 वन दिया आपको वो है पॉइंट फोर वन थ्री रॉन्ग है पॉइंट फोर वन थ्री नहीं है इसको क्रैक कर लेना आपने फोर्टी वन सर्विस दिस इज वन पॉइंट सिक्स है नार्गोन एंड मीथे फोर्टी पॉइंट थ्री नाइन इसका आपको दिया हुआ है दिस इज फोर्टी वन पॉइंट एट फाइव ये नहीं है ये क्रेक कर लेना यार पॉइंट फोर वन थ्री ये वैल्यू नहीं है ये वाली वैल्यू क्रेक कर लो दिस इज नॉट वैल्यू ये ऑर्डर है तो ऐसे भी ठीक कर लेनी आपने इसका आंसर डी कर लेना है और इसमें ये कर लेना है इसमें तो क्वेश्चन ठीक से ही उसमें ये वाला करो डी वाली चॉइस में तो पहले क्या आएगा मीथेन फिर क्या आएगी आर्गोन फिर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड फिर आएगा ऊपर मैं लिखे सोलबिटी के इनवर्सली सोलबल ज्यादा है तो कांस्टेंट कम है सोलबल कम है तो कांस्टेंट ज्यादा सोलबल इज मोर कांस्टेंट लेस इसमें मीथेन सबसे कम सोलबल क्वेश्चन की करेक्शन कर लेनी आपने मीथेन आर्कोन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेडली हाइट नेक्स्ट फोर्टी वन जो हेनरी कांस्टेंट है 
टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है सॉरी टेम्परेचर के डायरेक्टली ग्रेटर टेम्परेचर ग्रेटर हेनरी कांस्टेंट ग्रेटर हेनरी कांस्टेंट लेसर सॉल्यूट लेसर सॉल्यूट क्योंकि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर की इन्वर्सली होती सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा होगा हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर की इन्वर्सली होती गैस के रिगार्डिंग है जी Solubly gas in a liquid, like water, like water. Forty-three question. Forty-three last year का question है, J Main, two thousand nineteen. इसमें रॉन्ग विशाल रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट के डी है के एच सॉल्युबिलिटी के एच यूनिवर्सिटी होता है यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये ठीक है ये गलत है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इसका आंसर बी है आंसर इज बी इसका आंसर बी है ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है टू थाउजेंड नाइनटीन का और आंसर रॉन्ग पूछा हुआ है दिस रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाली चीज गलत है द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव या फोर्टी सिक्स कर लो फोर्टी सिक्स उसमें इथेन गैस के रिगार्डिंग है सी टू एस सिक्स उसमें दो बार ये रिलेशन लिख लो प्रेशर इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोर फ्रैक्शन इसको दो बार लिखो तो पी वन बाय पी टू मोर फ्रैक्शन आपको यही करना पड़ेगा तो आपको ये प्रेशर दिया हुआ है सिक्स वन बार वन बार तो सेकंड प्रेशर हमने निकालना है पी टू सॉल्व करना तो ये तो कटे जाएंगे तो इन दोनों के वेट दिए हुए हैं तो इसमें आप वेट भी ले सकते हो क्योंकि तो रेशियो ही है ना ये वी कैन टेक द वेट सिक्स पॉइंट फाइव टेन पॉइंट माइनस थ्री टेन पर माइनस थ्री देन सेकेंड इज फाइव इन टेन पर माइनस थ्री यहां पर हम वेट ले सकते हैं ऊपर ग्राम है नीचे भी ग्राम है यूनिट कैंसिल हो जाएंगे मोटर की बजाय वेट से कर सकते हैं तो मान के चलने की वाटर का वेट सेम है सेम वेट ऑफ वाटर गैस वाटर में डिजॉल्व है सेम वेट ऑफ वॉट इसको आप सॉल्व कर लो सेम वेट ऑफ वाटर इसको आप आंसर निकाल लें
से P2 निकाल तो P2 कितना आ जाएगा फाइव इंटू टेन पर माइनस टू डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट फाइव इन टेन पर माइनस थ्री कम गैस है तो कम प्रेशर होगा ज्यादा गैस है तो ज्यादा होगा ये वेग काट देता है गैस इसमें एक कंसेप्ट लगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स फिफ्टी भी ये मेन का क्वेश्चन है जो मुझे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऑनलाइन कितने सारे टेस्ट होते हैं ऑनलाइन में एक टेस्ट होता नहीं कितने सारे टेस्ट होते हैं तो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें एक क्वेश्चन भी यही मेन में लास्ट ईयर का ही है इसमें से थोड़ा डिफिकल्ट है तो अभी हम करें थे प्रेशर हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ए डिजॉर्ड गैस के इसको आप एक्स भी मान लो सल्यूट एक्स बी प्लस एक्स एज इक्वल टू वन ये सल्यूट हो गया है सॉल्वेंट हो इसको हम यहां भी क्या लिख सकते हैं के एच एन टू वन माइनस एक्स दैट इज सॉल्वेंट इसको आप लिख सकते हो के एच सॉल्विंग इज वॉट इसको यदि हम ओपन कर लें प्रेशर पी एच प्रेशर अनडिजोल्व गैस होता है जो गैस अनडिजोल्व बड़ी होती है के एच माइनस के एच इन टू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्व इज वाटर इसमें इसका ग्राफ इससे ड्रा किया क्वेश्चन में ग्राफ दिए हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के तरह ड्रा किया तो जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो स्लोप नेगेटिव आएगी कौन सी स्लोप आएगी नेगेटिव स्लोप स्लोप विल भी नेगेटिव तो नेगेटिव स्लोप है तो साथ में ये के जो कि इंटरसेप्ट हो गए तो जो जेड गैस है उसका के सबसे ज्यादा उसका जेड गैस का के एच फोर्टी दिया फोर्टी तो ये डब्ल्यू गैस है उसका के एच के एच केवन इज जीरो पॉइंट फाइव इसका गेज ज्यादा तो ग्राफ ऊपर नहीं होगा इधर क्या लिया हुआ है प्रेशर इधर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉट यहां भी जीरो है अगर मान लो जाके की वन है इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की वन है फोर कर लो वाटर की जीरो है इधर वन है इधर कोई इंक्रीज हो रही है मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा ज्यादा से तो ग्राफ ऐसे है नेगेटिव स्लोप तभी आएगी जो ग्राफ भी बजेट इसकी स्लोप ज्यादा नेगेटिव आएगी और डब्ल्यू भी नीचे आएगी 
एजेड गैस में डब्ल्यू गैस फिर रिलेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला था पी क्या होता है कि एच एन टू बोल फ्रैक्शन और सोल्यूट सोल्यूट को वन में से क्या कर लिया माइनस तो ये रिलेशन बन गया अब ये इसका ग्राफ रख दिया हुआ है मोर फ्रैक्शन सॉल्वेंट से दैट इज वाटर से तो ये हो गया इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इसका के ज्यादा है तो इंटरसेप्ट ज्यादा आएगा यहाँ पे के एच है दिस इज के एच इसका के एच ज्यादा है इसका के एच कम है इसका के एच फोर्टी है इसका के एच पॉइंट फाइव है स्लोप नेगेटिव है इसकी स्लोप ज्यादा नहीं फिर इसकी कम नेगेटिव है तो रिमेनिंग ग्राफ सीओ डी तो हो नहीं सकते उसमें ग्राफ सीओ डी में तो ग्राफ ऊपर बनाया हुआ है पॉजिटिव स्लोप बनाई तो सीओ डी तो आंसर ही पॉसिबल है मोल फ्रैक्शन वाटर है ये वाटर मीन सॉल्वेंट दी मोल फ्रैक्शन तो ये आंसर तो हो नहीं सकता तो ए आंसर ही बनेगा इससे अब चेक करके देख लेना आंसर विल बी ए ये के एच की वैल्यू के हिसाब से बी आंसर नहीं आएगा के एच की वैल्यू को देख के वैल्यूज ऑफ के एच तो आप देखोगे इंटरसेप्ट की वैल्यू देखोगे वैल्यू के एच मीन इंटरसेप्ट की वैल्यू आंसर फिर ए बनेगा नॉट बी बाकी दो आंसर तो हो ही सकते मेन टू आंसर नॉट पॉसिबल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन फिफ्टी वन यह आईडी का क्वेश्चन है आईटी एडवांस का क्वेश्चन 2009 इसमें गैस रिजॉल्व की हुई है नाइट्रो गैस एक्वस प्लस वाटर ऊपर नाइट्रो गैस पड़ी है जो अनडिजॉल्व है तैयार ही नहीं क्लियर पहले आपको थ्यूरी आनी चाहिए ना थ्यूरी आएगी तभी कर पाओगे तो ए से नाइट्रो ली हुई ए में से नाइट्रो गैस आई हुई तो एयर का प्रेशर एयर का प्रेशर दिया टेन फाइव एटमोस्फियर प्रेशर एयर फाइव एटमोस्फियर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन ए में दो गैसेस भी होती है ना एयर में नाइट्रो भी होती है ऑक्सीजन भी होती है तो एयर से नाइट्रो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है थोड़ी सी तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर नाइट्रो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल प्रेशर ये फार्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का प्रेशर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टोटल प्रेशर फाइव एटमोस्फेयर दिया हुआ प्रेशर ऑफ एयर इज फाइव फाइव का मोल फ्रैक्शन दिया पॉइंट एट फोर एटमोस्फेयर इसका प्रेशर फोर एटमोस्फेयर प्रेशर इज फोर एटमोस्फेयर एयर में नाइट्रो गैस है नाइट्रो गैस डिजॉल्व हो जाएगी बाकी नहीं लेना हमने तो ए का प्रेशर फाइव एटमोस में दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन ए आ जाएगा फोर एटमोस में नाइट्रो गैस का प्रेशर बनता है हमें सिर्फ नाइट्रो गैस चाहिए फिर नाइट्रो के लिए ये मामला लगाएंगे प्रेशर नाइट्रोजन एन बी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रो एक्स अब प्रेशर इज फोर एटमोस्फियर एनरी इज कॉन्स्टेंट 
and the counter given is 10 is per 5 10 is per 5 more fraction in the more fraction I will do 4 over 10 is per minus 5 I will do इतने मोल मोल दो बनाए तो मान लो फोर टेन पर माइनस फाइव फिर मोल दो वाटर क्या आ जाएंगे साम एक के बराबर होता है वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वन माइनस फोर इनटू टेन पर माइनस फाइव ये वैल्यू तो हमें निकलेक करनी पड़ेगी वैल्यू इस वेरी स्मॉल इसको आप निकलेक कर दो बोल फ्रेश बोल दो वाटर कितने हैं वन ले इन एटम की बोल फ्रेश है वाटर की बोल फ्रेश वन माइंस दिस ये वैल्यू को निकलेक कर दो नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा नहीं निकलेक करोगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है कि सॉल्व ही नहीं होना तो निकलेक करना ही होता निकलेक तो आपको करना ही करना है अब आपको इसका मतलब वन मोल वाटर वन मोल वाटर कंडे नाइट्रोन कितना उसमें फोर इंटू मोल वाटर में एक में से माइनस कर लिया माइनस फाइव मोल माइनस फाइव मोल नाइट्रोन तो आपको टेन मोल वाटर में पूछा हुआ है फोर इन टेन पर माइनस फाइव इन टू टेन फोर इन टेन पर माइनस फोर मोल नाइट्रोजन इसका आंसर ए बनेगा आंसर ए देख आंसर करेक्ट कर लेने जो नहीं करेक्ट ये मोल फ्रैक्शन थी वन में से माइनस करना है और इसको नेगलेक्ट करना है और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा वैल्यू बड़ी थोड़ी है वन मोल ही वाटर मान लो एक मोल वाटर इसके साथ कितने हो तो नेक्स्ट पार्ट इस सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है 53 वो तो हम किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं मालूम है ना इसी अदर ये सॉल्ट है ना इसी अदर बीच बाटू में डिसॉल्व किया हुआ है ना पॉजिटिव सीएल नेगेटिव ना पॉजिटिव सीएल नेगेटिव ना पॉजिटिव सीएल नेगेटिव दे आर इन इक्विलिब्रियम तो सॉल्ड एन एस एल एंड डिजॉल्ड एन एस एल जब फॉरवर्ड एक्शन होता है फॉरवर्ड होता है जब रेक्शन इधर को प्रसिद्ध करता है वे रेक्शन गोज टूवर्ड दिस साइड तब उसको बोलते हैं डिस सॉल्यूशन और कुछ तरह डिस्ट्रीब्यूशन बैकवर्ड होता है तो कंडेंसेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बैकवर्ड इस कंडेंसेशन सॉरी बैकवर्ड इस क्रिस्टलाइजेशन जब NaCl इधर को जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन है जब बीजे को आता है कोई रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है जितना इधर को होगा रेशम उतना इधर को 
जितना फॉरवर्ड होगा उतना बैकवर्ड होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सेम होंगे जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड है डिस्टोल्यूशन और दोनों सेम हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दें तो शुगर को पाउडर ले लें पाउडर शुगर तो जो हम नेक्स्ट स्टेप भी सुन गए कैनेडिक्स का तो पाउडर लेने से पाउडर शुगर लेने से नंबर ऑफ लेजन बढ़ जाती है नंबर ऑफ लेजन इंक्रीज नंबर ऑफ लेजन इंक्रीज पाउडर शुगर लेने से नंबर ऑफ लेजन बढ़ जाती है इज कम इन चैप्टर ऑफ केमिकल कैनेटिक्स उसके बाद हॉट वाटर में ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है और वाटर में सॉलिबिलिटी इंक्रीज डिफ्रैक्शन बिकम फास्ट डायरेक्शन बिकम फास्ट शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व करना है शुगर को डिजोल्व करना है तो पाउडर फॉर्म ले लेने से क्या होगा कि नंबर ऑफ लेजन बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ लेजन इंक्रीजेस हॉट वाटर सॉलिबिलिटी बढ़ती है सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रेशम कम फास्ट इसका आंसर डी आएगा शुगर पाउडर होनी चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए आंसर इज डी शुगर पाउडर एंड डिजॉल्व इन हॉट वाटर हॉट वाटर में डिजॉल्व एक तो पाउडर का नाम ग्लिजन बढ़ जाए एक वाटर लेने ताकि सॉलिबिलिटी बढ़ जाए तो उसे रेडोरेशन बढ़ जाए टम जब डालने से रेडोरेशन बढ़ जाता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स एनसीआरटी का क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन यहाँ पे एनसीआरटी वाले हैं इसमें लिखा एंड ऑफ टेन एन ऑफ टेन सी एट एच ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑक्टे लिक्विड स्टेट में होता है इज अ लिक्विड और जैसे लिक्विड स्टेट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिजॉल्व होगा ये भी नॉन पोलर है साइक्लो एक्सेन जो इसका हमने से बनाते हैं एक्जैक्टली नॉन पोलर तो नहीं होगा इसके आगे पता नहीं कंफर्मेशन आई समर होते हैं क्या होते हैं कंफर्मेशन आई समर होते हैं पूरी तरह नॉन पोलर तो नहीं होगा नॉन पोलर डिजॉल्व ही नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है इसमें आप इसमें नॉन पोलर डिजॉल्व ही नॉन पोलर सिमिलर वाटर फोर्सेस होती है नॉन पोलर की नॉन पोलर में सॉल्व ले जाता है सिमिलर फोर्सेस सिमिलर वाटर वॉल फोर्सेस तो सबसे ज्यादा ये साइक्लो तो सॉल्युबिलिटी इसमें हमें एन एफ में डिजॉल्व करना है सबसे ज्यादा ये सॉल्युबिलिटी उसके बाद ये साइक्लो एक्शन के बाद फिर साइनड आएगा फिर अल्कोहल आएगा फिर केसियल आएगा केसियल तो कंप्लीटली आई नहीं गए कंप्लीटली आई नहीं ये तो कंप्लीटली आयनिक है ये कंप्लीटली पोलर तो पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है ली सॉलिबिलिटी आएगी 
ली सॉल्वेंट सॉल्वेंटी ना ऑप्टेन कर रहे हैं विच इज नॉन पोलर तो इन दोनों में से ली सॉल्वेंट इन दोनों में ये लेस पोलर होगा ये मोर पोलर होगा इंक्रीज एन प्लेटी सॉल्वेंटली डिक्रीज है विद इंक्रीज एन प्लेटी सॉल्वेंटली डिक्रीज है विद इंक्रीज इन ब्लैटी सॉल्वेंटली फेज ये लेस पोलर है ये लेस पोलर है ये मोर पोलर है उसमें वो कंप्लीटली आइनिक है सबसे ज्यादा पोलर है मैक्सिमम पोलर इंक्रीज ब्लैटी सॉल्वेंटली डिक्रीजेस आपके पता है नॉन पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व होते हैं पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं पोलर डिजॉल्व इन पोलर क्वेश्चन नंबर 57 इसमें सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ वाटर है जो पोलर है पोलर में इसके ऊपर चार चीज होती है इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूबल सबसे ज्यादा सॉल्यूबिलिटी इसमें फॉर्म कैसे गए उसके बाद फिर ये उसको आप दिया था रिंग लाइक फिर फिनोल आएगा फिर क्लोरोफॉर्म फिनोल क्लोरोफॉर्म इसको कैसे एक्सप्लेन करें फॉर्मिक एसिड में दोनों तरफ से आयन बनी हुई वन किसके साथ भी हाइन बन बनेगा इसके साथ भी बनेगा तो मोर हाइन बन तो कर्बोक्सिक एसिड वैसे ही वाटर में ज्यादा सब होते हैं कर्बोक्सिक एसिड वैसे ही वाटर में ज्यादा सब होते हैं मोर सॉल्यूबल वाटर कर्बोक्सिक एसिड मोर सॉल्यूबल वाटर से आइन बड़ी ज्यादा बन जाती मोर सॉल्यूबल वाटर ज्यादा पॉइंट होते हैं इधर से भी वाटर से आइन बड़ी बन जाती है थैलिंग ग्लाइकोल इसमें हाइन बड़ी बनेगी लेकिन उतनी ही बनेगी इसमें दो आ जाए जिसके थ्रू हाइन बड़ी बनना है वाटर के साथ लेस हाइन बड़ी इसमें मोर हाइन बड़ी है इसमें लेस हो जाएगी इसमें भी काफी साल बल है पर इसमें कम आयन बनी बनी तो फिनोल में फिनोल में एक ही ओच है साथ में बड़ा रूट साल बिल्डिंग को डिक्रीज करता होता है एक इसमें एक ओच है लीस हाइन बॉन्ड हाइन बॉन्ड बनेगी थी लेकिन कम बनेगी तो साथ में लार्ज अलकाई ग्रुप है लार्ज अलाई ग्रुप डिक्रीज द साल बिल्डिंग सॉल्यूबिलिटी को डिक्रीज करता है बड़े ग्रुप होने से सॉल्यूबिलिटी कम होती है क्योंकि लार्ज एल्काइल ग्रुप ये नॉन पोलर होता है ये पार्ट नॉन पोलर है सॉल्यूबिलिटी को कम करता है इसमें सॉल्यूबिलिटी कम है क्योंकि इसमें नो हाइड्रोजन नो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्यूबिलिटी वाटर है वाटर पोलर है और भी ऐसे कि ज्यादा पॉइंट है जिसके तो हाई बॉन्ड मिल जाता है इधर से भी इधर से भी इधर से भी इसमें कम बनेगा ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसके थ्रू कम बनेगी इसकी और कम बनेगी साथ में बड़ा ग्रुप जो होता है सॉल्यूबिलिटी को डिक्रीज लार्ज ग्रुप नॉन पोलर डिक्रीज इज सॉल्यूबिलिटी सॉल्यूबिलिटी को कम करता है और इसकी होगी नहीं दिस इज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैच द बॉल में फिफ्टी एट फिफ्टी एट में भी सिमिलर क्वेश्चन है अभी हमने किया है एन एक्स एन टेन एन टेन ये गेन है ये भी तो गेन है गेन नॉर्मली क्या होते हैं नॉन पोलर तो नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर इसकी आपस में वाटर पोजिटिव है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस होंगी आईडीन सी सेल फोर ये भी नॉन पोलर है दोनों नॉन पोलर पोलर तो आपको पता ही है ना प्लस वन में क्या होंगे नॉन पोलर नॉन पोलर इसमें भी क्या होंगे लंदन फोर्सेस लंदन फोर्सेस ये जिसको हम क्या बोल देते हैं इंड्यूस एल फोर्स कौन सी फोर्सेस ये दोनों इसमें भी इंड्यूस राइकल इसमें इंड्यूस राइकल फोर्स इन मीन वाटर फोर्स अब एन ए सी एल फोर एन ए सी एल फोर तो आईनिक है दिस इज आईनिक This is आइनिक वाटर पोलर है इसको क्या बोलेंगे आइन डाइक्रो फोर्सेस इसके भी ये फोर्सेस क्या होंगी आइन डाइक्रो एन ए आइनिक है एन ए सी एल आइनिक है और आइन डाइक्रो फोर्सेस बोलेंगे आइन डाइपर फोर्सेस देन मिसाइल कोल एंड एसिडोन ये आपको सूचन के चैप्टर में कराया था इसके आपस में आयमणी हो जाती है देन चैप्टर सोल्यूशन के साथ एच एस इधर से सी ओ वट फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में हाई बॉन्ड बन जाएगा दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें हाई बॉन्ड बन रहा है सी ए थ्री सी एन प्लस एसीटोन प्लस एसीटोन प्लस एसीटोन ये पोलर है ये भी पोलर है इसमें हरी मणि तो नहीं नहीं ये भी पोलर है वही पोलर है तो डाइक्रो डाइक्रो फोर्सेस पार्शियल एक्टिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल एक्टिव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो मीनिंग आप करके देखोगे उसमें जवाब से नहीं होगी फिर आपको व्हाट्सएप पे बताना पड़ेगा वी आर टेल कि कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है अब नेक्स्ट जो लास्ट असाइनमेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट थ्री
colligative properties. Key assignment. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें आपको कॉलिग्राफी में सल्यूट नॉन वर्डा लेना होता है क्वेश्चन नंबर थ्री एक ग्लूकोज का वाटर में डिजॉल्व किया ग्लूकोज ए नॉन वर्डा सल्यूट सोल्यूट होना चाहिए जिसके वेपर ही बने अदर सोल्यूशन इज ऑफ यूरिया यूरिया प्लस वाटर अभी दोनों सोल्यूशन इसमें इसका वेट दिया हुआ है 50 ग्राम वाटर का वेट 50 है इसमें भी 50 दिया हुआ दोनों 50 ग्राम है इसका वेट निकाल इसका वेट हमें वन ग्राम दियो इसमें इसका एंटी लोरिंग सेम दी गई एक ही दूसरे के बराबर ही दी गई गिवन इन क्वेश्चन सेम दी रही क्वेश्चन सेम दी है तो फिर इनका मोल फ्रैक्शन भी सेम हो जाएगी मोल फ्रैक्शन भी सेम है और वाटर तो सेम दिया हुआ है वाटर सेम है फिर इनके मोल सेम होंगे मोल तो यूरिया इज इक्वल टू अरे ये दोनों का सेम दिया है मोल फ्रैक्शन सेम होगी उसका मोल सेम होगी वाटर का वेट तो सेम ही है वाटर सेम है दोनों में मोल मोल का यूरिया इसको इधर आप ग्लूकोज ले लो उधर यूरिया ले लो इसका वेट निकालना है बाई वन एटी इसका मोटमास वन एटी होता है यूरिया का वेट सिक्सटी एट मोटमास याद होगा आपको एन एच टू सी ओ एन एच टू अभी सारे आपको लर्न ही हो जाएंगे सॉल्व करोगे तो थ्री ग्राम थ्री ग्राम ग्लूकोज थ्री ग्राम ग्लूकोज इसका आंसर हो गया आंसर इज बी कोई आंसर है तो आपको डाउट है तो व्हाट्सएप भेज सकते हो रेल्टी लोरिंग सेम है मोल फ्रैक्शन सेम होगी वाटर का भी सेम है फिर मोल इसके भी सेम होंगे वाटर वेट इज सेम तो फिर ग्लूकोज के मोल सेम हो जाएंगे तब भी सेम रेल्टी लोरिंग आएगी कॉलीप्रॉपर्टी नेचर पे तो डिपेंड करती नहीं उसका वेट निकाल लो उसका वेट थ्री ग्राम है वेट इज थ्री ग्राम थ्री ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर जो एंटी लोरिंग है पोजिशन टू मोल फ्रैक्शन है एक बार आपको एंटी लोरिंग ये चीज टेन दी हुई है ये टेन दी हुई है ये जिसको बाद ट्वेंटी करेंगे इसको फिर ये डबल हो जाएगी रेडिंग वेपरेशन डायरेक्टिव मोल फ्रैक्शन 
एक बार टेन है तो एक्स पी है ट्वेंटी है तो टू एक्स पी हो जाएगा टू एक्स पी तो पहली बार मोल फ्रैक्शन आपको पॉइंट टू दी हुई है दिस पॉइंट टू इसको पॉइंट फोर होना पड़ेगा टेन है तो पॉइंट टू है ट्वेंटी है तो पॉइंट फोर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सोल्यूट दी मोल फ्रैक्शन पॉइंट फोर हो गई तो अब पूछिए सॉल्वेंट की है सॉल्वेंट की पूछी गई सॉल्वेंट की फिर क्या हो जाएगी पॉइंट सिक्स ये आंसर होगा मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन इसका टेन है तो पॉइंट टू है और यदि ट्वेंटी है तो उसको डबल हो जाएगी सोल्यूट की इतनी है साउंड की इतनी है तो आंसर इज पॉइंट सिक्स आंसर इसका ए है सॉल्वेंट की पूछी हुई है आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स में आपको फिजिकल टू एक्स ये कोई सोल्यूट है वाटर में डिजॉल्व सोल्यूट डिजॉल्व इन आपको लोरिंग पूछिए ये टोटल क्या होती है रेलटिव लोरिंग दिस इज रेलटिव लोरिंग आप पूछिए लोरिंग दिस इज लोरिंग ये लोरिंग है वो रेलटिव लोरिंग है यदि कर टू एक्स पी एन टू पी एन ऑफ टेम के दिया हंड्रेड टेम्परेचर हंड्रेड वाटर प्योर वाटर का प्रेशर क्या लेते हैं हंड्रेड वाटर का बॉलिंग पॉइंट है बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हंड्रेड इज बॉलिंग वाटर प्योर वाटर का प्रेशर सेवन सिक्सटी लेते हैं सेवन सिक्सटी मिली सेवन सिक्सटी मिली मीटर मिलीमीटर ये आप सपोज कर लो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी अब ये कितनी बार कर दिया इस तरह के कंपटीशन में आते हैं इसका एक मोल है मोल एंटी वन थी तो वन प्लस थाउजेंड बाई एटीन फिफ्टी सिक्स ना फाइव है तो आपको लोरिंग पूछ हुई है लोरिंग इतना होता है लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन वन ओवर फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू सेवन सिक्स ये मिलीमीटर में आएगा मिलीमीटर टॉवर सेम होते हैं आंसर इसका चेक करना है तो आंसर इसका थर्टीन पॉइंट फोर फाइव आना चाहिए आंसर इज सॉल्व करके शिफ्ट भी इतना ही जाएगा जी थर्टीन पॉइंट फोर फाइव आंसर इज सी सी आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन ये क्वेश्चन नंबर ये आप कर लेना इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन है उसमें डेल्टा डी बी कीप इन टू एम एम सॉल्व कर लो फिर मिलेडी को आगे मोल फ्रैक्शन जैसे अभी हमने किया है इसको कन्वर्ट करो मोल फ्रैक्शन डेल्टा की कीप इन टू एम मिलेडी को आगे कन्वर्ट इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सर आपको अभी जो कर रहा है उसे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इलेवन का मेथड बताया आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये भी जे मेन का क्वेश्चन है टू थाउजेंड नाइनटीन उसमें आपको एक ग्राम दिया है 100 ग्राम सॉल्वेंट दिया दो, दोनों के लिए बहुत बहुत सोल्यूशन के लिए दो सोल्यूशन के लिए तो मिलेटी सेम हो जाए एक ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्वेंट है बहुत सोल्यूशन सेम आएगा दो बार लिख लो आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इन टू ओवर डेल्टा टीबी के बी इन टू तो आपको डेल्टा डीबी मैलेंडी तो सेम होगी मैलेंडी सेम है तो डेल्टा डीबी बाय डेल्टा डी इसको वन मान लो इसको टू मान लो वन इट इज टू के बी की रेशो वन रेशो फाइव तो डेल डीपी की रेशो क्या हो जाएगी डेल डीपी क्या है एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट रेलिटी सेम होगी ये तो सेम ही दिया हुआ है जो इसकी रेशो होगी वो इसकी रेशो वन रेशो फाइव वन रेशो फाइव की डम्मी दी है वन रेशो फाइव तो इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी बेंजी ने सॉल्वेंट बेंजी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट इट इज सॉल्वेंट लिक्विड एंड सॉल्वेंट नेथलेन सल्यूट नेथलेन सॉलिड स्टेट में होता है और ये सल्यूट की तरह एंड दिस इज ए नॉन वर्ल्ड टाइप नॉन वॉल्यू टाइप बेंजीनिक लिक्विड है बेंजीनिक 
मैंने एक इक्वल उसमें हमने बार सी का डालना है नेप्थ ने तो वो सल्यूट है बेंजीन इज सॉल्वेंट इट इज सल्यूट तो हमें पता है कि फ्रीइंग पॉइंट कम हो जाता है फ्रीइंग पॉइंट डिक्रीजेस दैट इज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रीइंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं फ्रीइंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग में क्या करते हैं सॉलिड लिक्विड पर टेम्परेचर तो सेम ही होता है पर वैल्यू तो सेम होती है ये फ्रीइंग पॉइंट इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट फ्रीइंग पॉइंट इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 32. ये भी जे मेन का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इसकी इसमें आपको बेटा प्योर प्योर मिल्क दिया हुआ है इसमें मिल्क प्लस वाटर प्योर में वाटर लेस होता है लेस माउंट इसमें माउंट कम होती है उसका वाटर कम होगा वाटर कम होने वेपरेशन लेस आएगा वाटर कम है वेपर इज लेस फ्री वाइट इज लेस फ्री वाइट डायरेक्टली मुझे वेपर प्रेशर इसकी डेल्टा डी एफ दी हुई इसकी डिप्रेशन कम होगी इसमें वाटर घट है वेपरेशन घट है फ्री वाइट लेस है तो फ्री वाइट कम होगा फ्री वाइट वेपरेशन की डायरेक्टली होता है तो डेल्टा डी एफ इसकी कम दी हुई है इसमें रियलिटी पॉइंट टू दी हुई फिर उसके बाद डिल्यूटेड मिल्क जैसे वाटर वाटर डालते हैं डल्यूटेड मिल्क उसमें वाटर बढ़ा देते हैं मिल्क में जो सल्यूट होते हैं सल्यूट जैसे इलेक्ट्रोज होती है सल्यूट मिल्क का सल्यूट और मिल्क में वाटर डाल देते हो तो वाटर बढ़ा दिया मोर वाटर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर इंक्रीज है ये अब जीरो पॉइंट फाइव है जीरो पॉइंट फाइव इसमें वेपर वाटर बढ़ा दिया वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा फ्रीइंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा इसकी डेल्टा डी एफ से कम आएगी फिर बढ़ जाएगा फ्रीइंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो डेल्टा डी एफ कम आएगी ये आपको पॉइंट टू दे रही है इस 
क्यू पॉइंट फाइव भी है इसमें वाटर कम है वेपरेश लेस होगा वाटर घट है वेपरेश घट हों वाटर ज्यादा तो वेपरेश इंक्रीज हो पी पॉइंट इंक्रीज हो इसमें डेल्टा डी एफ ज्यादा आएगी इसमें डेल्टा डी एफ कम आएगी ये कैसे भी कह सकते हैं मिलेंडी प्योर मिलेगी की मिलेंडी ज्यादा होगी प्योर में मोर होगी लिव करने से कम हो जाएगी प्योर के मलैलिटी मोर होगी गरीब में लैस हो जाती कम लैस प्योर मिल में मोर होगी डरूब में कम हो जाती है इसके रेलडी है डरूब की कम आ रही है इसकी ज्यादा आ रही है इनकी मलैलिटी प्योर की ज्यादा है प्योर की मलैलिटी ज्यादा है मोर रहेगा इसमें कितनी रेशो है टू बाय फाइव की अब तो सेम है तो टू बाय फाइव मिलेंडी के हिसाब से आएगा इसका मतलब ये होगा कि इसमें हमें वाटर ज्यादा डालना पड़ा टू बाय फाइव थ्री कप वाटर डालेंगे जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ोगे थ्री कप्स ऑफ वाटर डिफरेंस कितना हो गया टू माइन फाइव माइनस टू थ्री थ्री कप्स ऑफ वाटर इज टू बेन आर टू बी एन थ्री कप्स ऑफ वाटर टू टू डल्यूट दी मिल्क फाइव का डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ फाइव पहले आप ऐसे लगा लो पहले मिल्क में वाटर कम है मिल्क में सल्यूट क्या होते हैं सेल्यूलोज होती है सॉरी लेक्टोज होती है मिल्क में सल्यूट क्या होता है लेक्टोज लेक्टोल प्लस वाटर तो प्योर में वाटर कम होता है वाटर कम होगा मोर फ्रेश कम होगी वाटर कम है मोर में वेपर फ्रेश कर देगा प्योर मिल्क में वाटर कम है मोर फ्रेश काट है वेपर फ्रेश लेस बने इसका तो वेपर बने नहीं इसी के बने क्वालिकेट पार्ट अपने सॉल्ट के वेपर बनते हैं पॉपटी में सॉल्ट के वेपर बनते हैं ना और तो किसी के बनते नहीं वेपर प्रेशर इज लेस क्रीम बैंड कम होगा इसमें कम डिप्रेशन आएगी डिफरेंस कम आएगा तो डिफरेंस में टू का भी होगा यदि इसमें आप बाहर से और वार्ड डालते अब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा वार्ड डालने से मोर प्रेशर बढ़ जाएगी वेपर बढ़ जाएगा अब डिफरेंस ज्यादा आएगा बढ़ जाएगा फीलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो डिफरेंस कम है पेपर इंक्रीजेस फीलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड डिफरेंस बिकम प्लस थोड़ा सोचने वाला है डिफरेंस कम है इसमें पॉइंट टू का डिफरेंस है उसमें पॉइंट फाइव का डिफरेंस आता है डिलीटेड वाले में इसमें डिफरेंस कम आना है इसमें डिफरेंस ज्यादा आना है कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया इसका डिफरेंस टू का इसका डिफरेंस फाइव का है इसमें थ्री का वार्ड डालेंगे टू फाइव में से टू माइनस कर लो थ्री तो कितना आ जाएगा थ्री डिफरेंस थ्री है
the next question next question is 38 m for so m for a form under kf is quite large delta df kf into m so delta df kf k directly kf jada ho delta df jada ki to fir error kam ho jayegi delta df increases due to greater greater kf Delta increases due to greater KF. Delta D increases due to greater KF. Experimental error decreases. Experimental error decreases due to greater magnitude of. Experimental error decreases due to greater magnitude of of delta greater magnitude of delta D F error comes from this. K is more than delta D F is more than the magnitude comes higher. So magnitude comes higher. Sorry, delta D F is more than K is more than the error comes higher. Error decreases. Error will decrease. That is why company use this concept B A. Greater K F. Greater K F. Which means K F ज़्यादा होता है. K F is greater. So why next question है? फोर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर क्वेश्चन में ऑस्मोटिंग प्रेशर एम आर टी होता स्मोटिंग प्रेशर क्या होता है एच एन टू डी एन टू जी ये जो हम बनाते होते हैं कि बाहर वाटर पड़ा हुआ है यहां से वाटर प्लस सल्यूट है तो लेवल ऊपर आइज करें लेवल राइज दिस इज हाइट This is semi permeable membrane. The water under will go. Water under will go. So height rise will go. Height. So you have spotting pressure given. Height is not given. Spotting pressure given is zero point zero zero seven two atmosphere. Zero point zero zero seven two atmosphere. Zero point zero zero seven two atmosphere. वन एटमोस्फियर किसके बराबर होता है सेवन सिक्सटी ऑफ मरकरी मरकरी के विद रिस्पेक्ट ये मरकरी के हिसाब से है पर यहां पे तो वाटर है इसमें तो क्या है वाटर इसमें तो वाटर है पर ये तो मरकरी के हिसाब से होता है इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ये हाइट किसके हिसाब से है हाइट इज अकॉर्डिंग टू मरकरी पर हम उसको अभी कन्वर्ट करना है जैसे हम स्टेट में बैठे चैप्टर में करते हैं तो एक तरफ मरकरी है एक तरफ वाटर तो फिर हम ये लगा सकते हैं एच वन डी वन जी इज इक्वल टू एच टू डी टू एंड ग्रेविटी तो कैंसिल हो जाएगा इसमें 
हाइट इसमें जो आएगी जिन्हें एटमोस्फियर है एक एम इसके बराबर है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कर लो मरकरी की डेंसिटी थर्टी मिनट सिक्स होती है जी तो कैंसिल ही हो जाएगा इसकी हाइट निकाल लिया वाटर की डेंसिटी क्या होती है वन वाटर की डेंसिटी वन है तो ये हाइट यहां से है ये एच टू ये जो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मरकरी है विद रिस्पेक्ट टू मरकरी इतनी हाइट विद रिस्पेक्ट टू मरकरी हमने इसको कन्वर्ट करना है वाटर में थर्टी पॉइंट सिक्स डेंसिटी मरकरी इज वाटर इज वन इसकी ये मरकरी की डेंसिटी ये हाइट आ जाएगी हाइट विल कम टू बी सेवन पॉइंट फोर ऑफ वाटर लिखी है सेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेंटीमीटर ऑफ वाटर उस मॉडल पर दिया था हाइट ही बना ली थी हमने इसको इसको हाइट में ही कन्वर्ट करना था देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इसमें आपको उस दो सोल्यूशन दिए गए हैं बीच में मेम्ब्रेन है सेमी परमी दिस इज सेमी परमी एक तरफ सोल्यूशन है वाटर प्लस सोल्यूट दूसरा सोल्यूशन है वाटर प्लस सोल्यूट इसमें आपको इस साइड का स्पॉटिंग प्रेशर सिक्स एटमोस्फेयर दियो एक साइड पे टू दियो टू एटमोस्फेयर अब स्पॉटिंग प्रेशर क्या होता है पीएमआरडी मिलेटी की फैक्ट्री है इसकी मिलेटी मोर होगी प्रेशर मिलेटी की फैक्ट्री इसकी मिलेटी कम होगी वाटर कहां से ब्लो करता है इसकी मिलेटी मोर है इसकी मिलेटी लेस है वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो वाटर साइड पे फ्लो करेगा वाटर फ्लोम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर फ्लोज फ्रॉम टू एटमोस्फियर टू टू सिक्स एटमोस्फियर सिक्स एटमोस्फियर इसमें सल्यूट है भी सल्यूट है इसका प्रेशर सिक्स है तो इसकी मिलेटी ज्यादा होगी इसकी डायरेक्टली है इसकी मिलेटी कम होगी वाटर इधर जाना है वाटर फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट टू हाई दैट इज फ्रॉम टू एटमोस्फियर टू सिक्स एटमोस्फियर सिक्स एटमोस्फियर तो इसका जो आंसर सी है आंसर इज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी एट फिफ्टी एट में आपको के टू एच ए आई फोर क्या हम करा रहे हैं इसको बोलते हैं नेशनल रिजेंट नेशनल रिजेंट जब ये ब्रेक करेगा वेन इट ब्रेक इसको ब्रेक करोगे टू पॉजिटिव फिर सारा एक ही बने थ्री मॉल बने दो मॉल इसके हो गए एक मॉल इसका हो तीन मॉल में ब्रेक हो ये भी जे मेन का क्वेश्चन है टू थाउजेंड नाइनटीन तीन मॉल बन जाएंगे वन टू फैक्ट्री इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा 
alpha into n. This is for dissociation. This may have put the away key forty percent the away alpha forty percent forty by hundred point four. Bond vector is equal to one minus point four plus point four into n give value three or a. So n is equal to three. Three mole bane. This will solve. This will come to one by eight. This answer B A. Answer is B. Answer is B. The next question. Question number sixty one. Oh, B cancer. It's got water. It is all given. B cancer dissolved in what? बी कैसे को वाटर में डाला हुआ है उसमें से इसकी मिलेटी वन दी है मिलेटी क्यों बनी वन इसकी पी एच टू है पी एच टू है एच एन कितने हो टेन एच पर माइनस टू एम हमें पता है वीक एसर के लिए फॉर वीक एसर कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है सी अल्फा स्केयर और एच पॉजिटिव किसके बराबर होती है सी अल्फा सी अल्फा सी इंटू वन माइनस अल्फा एच पॉजिटिव सी अल्फा की इक्वल है तो सी मिलेटी मिलेटी बराबर ही लेते हैं इस क्वेश्चन में मिलेटी मिलेटी को सेम ले लेना सी इज कॉन मिलेटी मिलेटी सेम लेके चलना है इसको वन कर लेना एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी इन टू एच पॉजिटिव टेन्स पर माइनस टू माइनस टू मिलेटी इज वन इंटू अल्फा अल्फा टेन्स पर माइनस टू वी कैसे है माइनस टू है कैप्टन हमारे में सेम ही ले लेने अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लेने थे तो अल्फा टेंस पर माइनस टू आएगा अब इसका वाटर फैक्टर निकाल दें वन में सल्फा अल्फा इंटर इसके दो ही पार्टिकल बने एन इक्वल टू टू इसके दो ही मोल बने वन और वन टू तो वाटर फैक्टर वन माइनस माइनस टू माइनस टू इंटू टू एन टू है तो वाटर फैक्टर विल कम आउट टू बीक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा वन पॉइंट जीरो आंसर इज ए इसका ए आंसर कैसे है तो सी अल्फा सी अल्फा एच आई इतने होंगे सी अल्फा के बराबर कर लो मिलेटी वन होगी तो इसको पुट कर तो इसको हम दो साइन में आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक आइडियल वाली और एक ये कॉन्सेंट्रेशन कॉलिंग आउट ये भी रहती है तो अब आप अब आप व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजोगे कि कौन सी प्रॉब्लम रहती है फिर एक वीडियो और लगेगी जिससे चैप्टर कंप्लीट हो जाए सभी टॉपिक हो जाएंगे और जिन्होंने एडवांस का करना है उनको आपको असाइनमेंट सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पे जो एडवांस का करना चाहते हैं तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करके वो पढ़ लो उसमें भी आप प्रॉब्लम कर सकते हो तो मंडे को टेस्ट होना है कॉलेज का टेस्ट है तो अभी आपने थोड़ी देर में देखने के बाद ये अपने प्रॉब्लम भेजनी है एक आज वीडियो और होगा लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर